ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஜிம்முக்கு போக முடியாதவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு ஜிம்முக்கு போக முடியாமல் ஒர்க் பிஸியில் இல்லைனா வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது இல்லை பேமெண்ட் அதிகமாக இருக்கனால போக முடியல அப்படின்ற ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்னாலேயும் ஜிம்முக்கு போக முடியாதவங்களுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ இது தான் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஒர்க் அவுட் ஆஃப் பைசப்ஸ் அதாவது வீட்டிலேருந்து ஒர்க் அவுட் எப்படி பண்ணுறதுன்ற ஒரு ஒரு கான்செப்ட் தான் அந்த வீட்டிலேருந்து பண்ணுறதுல பைசப்ஸ் எப்படி போகிறது ஏன் நான் பைசப்ஸ்ன்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கொண்டு வந்திருக்கேன்னா இந்த பைசப்ஸ் ஒர்க் அவுட் வந்து நிறையா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏன்னா ஆம்ஸுன்ற ஒரு கிளாஸ் வந்து ட்ரை பைன்னு பிரிஞ்சிருக்கும் அந்த பைசப்ஸ் கிளாஸ் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான கிளாஸ் அதை நம்ம ஹோம் எல்லோரும் வந்து ஒர்க் அவுட் வீடியோ பார்க்கும் போதோ இல்லை ஜிம்மில் யாராவது ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வரும் போதோ அவங்களோட அந்த ஒர்க் அவுட் அந்த பைசப்ஸ்லாம் பார்க்கும் போது அவங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் இது மாதிரி நம்மளுக்கும் வராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் இருக்கும் அதை நம்மளால் பண்ண முடியும் வீட்டிலேருந்து அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ தான் இன்னைக்கு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் உங்களுக்காக தெரிஞ்சிருக்காக வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ ஒர்க் அவுட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் என்ன நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்னன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸாக தேவை ஃபர்ஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம எம்டி எம்டி அதாவது பிளாங்காக வச்சுட்டு எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது மேனுவல் ஒர்க் அவுட்டை தவிர புஷ்அப்ஸ் புல்லப்ஸு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ஆனால் அந்த பைசப்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஏதாவது சின்ன ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் இருக்கவங்க இல்லை யாரோ ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறவங்க ஒரு யங்ஸ்டரோ இல்லை யாரோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி இப்போ பைசப்ஸ் போட போகிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு திங் தான் ஒரு சிம்பிள் ராடு ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இல்லைனா பழைய டூல் ஏதாவது இருந்தால் ரீ செகண்ட் ஹேண்டில் கூட வாங்கிக்கலாம் ஒரு சின்ன டூல் அதாவது இது ஒரு பைசப்ஸ் ராடு இந்த பைசப்ஸ் ராடு தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பை பண்ண போகிறோம் சின்னது தான் அந்த ராடு ஒன்று வாங்கிக்கோங்க இந்த ராடு வந்துட்டு ஒரு பைசப்ஸ் ராட்னு சொல்லுங்க பைசப்ஸ் ராடில் வந்துட்டு ஒரு இது வந்து ஃபோர் ஃபீட் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் சிம்பிள் ராடு வெயிட் லெஸ்ஸாக கொஞ்சம் மீடியம் வெயிட்டாக தான் இருக்கும் சரிங்களா அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ் கேஜிலேருந்து செவன் கேஜியாக தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் இதை தான் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பைசப்ஸ் ராட் மெத்தடுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இதை வச்சே நீங்கள் கம்ப்ளீட் ராட் மெத்தட் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் ஓ கிளாஸ் இன்னும் நிறையா இருக்குது நான் உங்களுக்கு பண்ண போகிறது சிக்ஸ் ஆர் செவன் ஓ கிளாஸ் தான் இதே நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிட்டே போகலாம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பைசப்ஸ் ராடு இந்த ராடை ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பிளாங்க் ஃப்ளாட் அதாவது கேர்ள் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடு இது வந்து சிம்பிளான மெத்தடு இந்த மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ராடில் வந்து ஹேண்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு உள்ளே ஒரு இன்ச்சு அதாவது உள்ளேருந்து ஒரு டூ இன்ச்சஸ் கையில் கேப் எடுத்து உள்ளே பிடிக்கிறீங்க உள்ளேருந்து ஒரு ஒரு டூ இன்ச்சஸ் கேப்பில் தள்ளி பிடிக்கிறீங்க இப்படி பிடிச்சதுக்கப்புறமா கொஷின் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு பைசப் ஸ்டாண்டிங் கேளுக்கு இது வந்து பிகினர் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஹேண்ட் பொஷனாக கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு வாங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து சில பேர் முன்னாடி கொண்டு வர மாட்டீங்க முன்னாடி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டாவது விஷயம் பீ நல்லாயிருக்கும் பீக் நல்லாயிருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ரெஸ்ட்டை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக கீழே விடாமல் கொஞ்சம் மிண்டியாக மிட்டாக வச்சுங்க ஏற்கனவே பல வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இதை இது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக தான் இந்த ரிஸ்ட்டு ரிஸ்ட்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா இதில் ரிஸ்ட்டில் விழுஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபோர் ஆம்ஸில் விழுக்கும் நம்ம போட்ட கிளாஸ்லாம் க்ளாப்ட் ஆகிடும் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அதை போட்டு மேலே கொண்டு போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லாக அப் அப் அண்ட் டவுன் இது வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு கவுண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் செலக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் மூணு ரெப்பில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃபுல்லாக ஏற்றுறீங்க ஃபுல்லாக குறைக்கிறீங்க ஃபுல்லாக இப்படி ஏற்றுறீங்க ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணுறீங்க இப்படி டவுன் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிக்கோங்க மூச்சை உள்ளே எழுத்துட்டு ப்ரீத் அவுட் ஏற்ற போது ப்ரீத் இன் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் முக்கியமான மஸ்ட் கிளாஸ் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் தான் அடுத்த அடுத்த லெவல் போக முடியும் இதிலே தப்பு பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதே ஒரு இதே ராட்டில் உங்களோட கையை ஒயிட் வச்சுங்க நல்ல ஒயிடா வச்
டூ த்ரீ செவன் கவுண்ட் திரும்ப ஒன் டூ செவன் டோட்டலி இது செவன் செவனாக வரனால இது செவன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மோஸ்ட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கிளாஸாக இருக்கும் இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் போட்டு முடிச்சிட்டீங்க இந்த ராடை இறக்கிட்டீங்க இது வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்வேர்டில் போட்டது ஃபுல்லாகவே இப்போ ரிவர்ஸில் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் ரிவர்ஸில் வந்து உங்களோட ஹேண்டை வந்து திருப்பிடுங்க ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போ ரி ரிவர்ஸில் போட்டுட்டு உங்களோட அதே பைசப்ஸ் ஃபார்வேர்ட் பொசிஷனில் கொண்டு போயிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட கையை நல்ல ரிஸ்ட்டை வந்து நல்லா மடக்கிடுங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்கள் ஃபோர் ஃபிங்கரை வச்சு நல்லா மடக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஹேண்ட் பொசிஷனை இப்படி உங்களோட உங்களோட ஸ்டொமக் அதாவது உங்களோட செஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக மேலே அப்ளை பண்ணுறீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் போடும்போது ஃபார்வேர்டுக்கும் ரிவர்ஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட்னா ஃபார்வேர்ட் போடும்போது மசில் வந்து லோயரில் விழுகும் ரிவர்ஸ் போடும்போது ட்விஸ்ட் பண்ணி விழுகும் இப்படி மாற்றி மாற்றி போகிறனால என்ன ஆகுன்னா நமக்கு பார்க்குறதுக்கு உங்களோட பைசவுஸ் மசில் ரொம்ப பார்க்கவே லுக்காக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் அப்படி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே தான் இதுக்கும் கொஞ்சம் ஒயிடாக பிடிச்சிட்டு உங்களோட ரிவர்ஸில் லைட்டாக ஏற்றுறீங்க ஃபுல்லாக லைட் அப்ளை பண்ணால் போதும் ரிஸ்ட் வலிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஹோல்டு பண்ணுறீங்க இது வந்து கண்டினியூஸ் செட்டாகவே போட்டுக்கலாம் நீங்கள் நல்லாவே இருக்கும் எஃபெக்டாக இருக்கும் இது வந்து ரிவர்ஸில் அப்படியே போகிறீங்க இதில் செவன்ஸ் போட வேண்டாம் இது வந்து நீங்கள் ஃபார்வேர்டில் போட்டாலே போதும் இது பைசப்ஸோட மெத்தட் இதில் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் ஒன் ஹேண்டில் போடுறது இப்போ ப பைசப்ஸ் ஆட் இப்படி வச்சுட்டிங்க நடு சென்டர் பாயிண்ட் அதாவது சென்டர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கணும் பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ம ஹேண்டை வந்து பைட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக கீழே விட்டுட்டு திரும்ப மேலே ஃபுல்லாக அப்ரோச் பண்ணுறீங்க இப்படி ஏற்றி இப்படி இறக்குறீங்க ஒன்லி அதை டூ கவுண்ட்ஸ் ஆர் த்ரீ கவுண்ட்ஸ் போட்டுட்டு விட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த ஹேண்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஒரு முக்கியம் இதில் வந்து மிட்டில் இருக்கணும் நல்லா தெரிஞ்சுங்க மிட்டில் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகி ரொம்ப ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இது கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் போடணும் இந்த ஒர்க் அவுட்டை கரெக்டாக ஏற்றி நீங்கள் இறக்கணும் ஆனால் இது ஒன் ஹேண்டில் போகிறனால நீங்கள் எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹேண்டு போட்டாலும் நல்லாவே இருக்கும் இந்த ஒர்க் அவுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதிலே ரிவர்ஸ் போடுறீங்க ரிவர்ஸில் போடும்போது உங்களுக்கு ஹேண்ட் பொசிஷன் வந்து ரிவர்ஸில் வந்துடும் ஆனால் அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் உங்களோட உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சு லெஃப்ட் கொடுத்து நிப்பாட்டிக்கணும் நிப்பாட்டிட்டு ஒரு சின்ன ஷேக் கூட இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஷேக் கூட இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மசில் டைட் பயங்கர டைட் ஆயிரும் டைட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒர்க் அவுட்டு லெவல் இன்னும் கூட்டு கூ கூட தெரியும் அதனால் இந்த ஒர்க்கை ஃபைனலாக போடுங்க இந்த பிளாங்க்ன்றதை ஃபைனலாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த இந்த ராடு யூஸ் மெத்தடு வந்துட்டு கண்டினியூஸாக போடணும் டைம் அலாட்மெண்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது விஷயம் செட்ஸுக்கு உரிய கவுன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தான் செலக்ட் பண்ணணும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராடு ரொம்ப சூப்பரான கிளாஸாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தம்புள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராடு யூஸ் பண்ணோம் நீங்கள் அதை வாங்க சொன்னேன் ரைட்டு ஓகே அந்த தம்பிள் ராடு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க இப்போ தம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி தம்பிள் தான் இல்லை ஃபைவ் கேஜி தம்பிள் நீங்கள் வந்து இது கம்மியாக தான் இருக்கும் இதே நீங்கள் எடுத்துங்க ஏன்னா ஒரு தம்பிள் ஒரு ராடை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு கம்ப்ளீட் ஹோல் கிளாஸே முடிச்சிடலாம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக போட்டீங்கன்னா அதை தான் சொல்ல வரேன் ராட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ தம்பிளில் ஒரு சில கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் தம்பிள் கேள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் தம்பில் வந்துட்டு இப்படி உங்களோட டைஸ்க்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் தம்பில் எடுத்து கீழே இறக்கணும் இதே மாதிரி தம்பில் எடுத்துருக்கணும் இதுலேயும் வந்துட்டு நான் மறுபடியும் சொல்கிறது என்னென்னா ரிஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படி ரிஸ்ட்டு கரெக்டாக இல்லைன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் விழுந்துடும் உங்களுக்கு பைசப்ஸில் அக்யூரேட்டாக விழுகாது அதை சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் ஒன் டூ டூ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் தம்பிள்கள் இது பேர் ஆல்டர்னேட்டிவ் தம்பிள்கள் இதை ஃபர்ஸ்ட் போட போகிறீங்க அதுக்கப்புறமா ஆல்டர்னேட்டிவ்
டூ இந்த மாதிரி நீங்கள் போனால் டபுள் ஆம் ஹேமர் போடும் போது இன்னும் சிலவர் என்ன பண்ணுவோன்னா க உங்கள் ராட் ரா தம்பில் வந்து நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இப்படி பிடிச்சிக்குவாங்க இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி தூக்குவாங்க அப்படி தூக்குனீங்கன்னா கண்டிப்பாக பைசப்ஸ் மிஸ்ஸில் உழுகாது நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க இன்னொரு இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தம்பில் நல்லா மேலே ரெண்டு தம்பளி மேலே கொண்டு வந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போவாங்க இப்படி கொண்டு போவாங்க இப்படி கொண்டு போய்ட்டு இப்படி இறக்குவாங்க ஆனால் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகிறதுன்றது வந்து தேவையில்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிடிலில் ஏற்றிட்டு லோயர் ம பைசப்ஸில் விழுந்தாலே போதும் இவ்வளோ தூரம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுண்ட் எனர்ஜி தான் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகும் நமக்கு தேவை அக்யூரேட் கிளாஸ் அதனால் இவ்வளோ தூரம் போட்டாலே போதும் அது அது பண்ணாலே போதும் ஓகே இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ இன்னொன்று என்னென்னா ஒன்றாம் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படின்னா முதல் காலை வந்து பெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு காலை வந்து நல்லா அகலமாக வச்சுட்டு உங்களோட ட உங்களோட மசில் அதாவது உங்களோட முட்டி இருக்குல்ல அதில் பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் பக்கத்தில் வச்சுட்டு உங்களோட கையை வந்துட்டு இந்த அளவு வச்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு பொசிஷன் இந்த பொசிஷன் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது பெஞ்சு யூஸ் பண்ணாமல் மேக்ஸிமம் கான்சன்ட்ரேஷன் நல்லாவே எல்லாருக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பெஞ்ச் யூஸ் பண்ணி தான் போகிறது இது வந்து நம்ம வீட்டில் போகிறனால ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செட்டப் அதாவது உங்களோட லெக்கை வந்துட்டு கீழே நல்லா மொட்டி இறக்கிட்டு உங்களோட ஹேண்ட் பொசிஷன் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட உங்களோட தம்பில் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு டேரக்ஷனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ ஒன் டூ இப்போ அந்த கையில் போகும்போது இந்த இந்த இது மாறும்போது இந்த இந்த பொசிஷன் வந்துடும் இது வந்து பேக்கை ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க பேக் வலிக்கும் அதனால் ஓரளவுக்கு வச்சுட்டு இந்த மசில் அப்படி ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ இது ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி சில பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி போட்டுருவாங்க இது போடக்கூடாது இது ரொம்ப தப்பான இருக்கும் ரெண்டாவது இஷ்யூ இப்படி வச்சுட்டு ஆப்போசிட்டில் வச்சு ஒன் டூ இப்போ இதிலே பார்த்திங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக போடலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ்னா உங்களோட காலை கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கையை நீங்கள் கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டு மேலே கொண்டு வந்து கீழே இறக்கணும் அடுத்து அந்த கை கொண்டு வரும் ஒன் ஒன் டூ டூ இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இது ஃபுல்லாமே இந்த பெண்டிங்கில் தான் வரப்போகுது இப்படி போடும் போது என்ன ஆகணும் உங்களோட லோயர் பைஸ் ஹவுஸ் மசில் ஈஸியாக டெவலப் ஆகும் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் நான் சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் அப்ரோச் பண்ணும்போது இது ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் நிறைய பேர் பிடிச்ச கிளாஸ் அப்பர் புள்ளி ஒன்றாம் கேர்ள் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த தம்பில் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒன் ஹேண்டில் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் ஹேண்டில் வந்து அந்த கையில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு உங்களோட தம்பில் வந்துட்டு மேலே ஏற்றிக்கிறீங்க ஏற்றிட்டு அப்படியே கையை வந்து அப்படியே கீழே இறக்குறீங்க ஃபுல்லாக இறக்கி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மேலே ஏற்றுறீங்க இதில் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு அப்போ நம்ம உங்களுக்கு விழுகும் போது ஷோல்டரில் பெயின் ஆகும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லாக மேலே ஏற்றிட்டு இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு கேவ் மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக மேலே கொண்டு வாங்க ஒன் டூ அதே மாதிரி இந்த ஹேண்டில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்படி ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒன் டூ ஒன் டூ இது ரொம்ப பைசப்ஸுக்கு ஒரு ஸ்பெஷ் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ஏன்னா இது வந்து மசிலுக்கு நல்லா டெவலப் பைசப்ஸ் மசிலுக்கு ஈஸியாக டெவலப் ஆகும் இதிலே ரெண்டு அப் தம்பளை வச்சு யூஸ் பண்ணுறது இப்படி தான் வரும் இது என்னென்னா ஒரு தம்பளை யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அதே தான் ரெண்டு தம்பளை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதே மாதிரி வச்சுட்டு ஒன் இதை ஃபுல்லாக இறக்கும் போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா தம்பில் வந்துட்டு புல்லிங் பவர் கிடையாது அதனால் நீங்களாக தான் இப்போ மேனுவல் பவர் தான் இது அதனால் ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு திரும்ப இறக்குறீங்க ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு திரும்ப இறக்குறீங்க இது வந்து பைசப்ஸோட அப்பர் கேர்ள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா தம்பில் டபுள் ஆம் அதாவது உங்கள் நீலில் வச்சுக்கிறீங்க கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நீலில் அப்படி வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கையா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஒன் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த கிளாஸஸ்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஃபீல் அதாவது ஒர்க் அவுட் ஃபீல் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் இது வந்து ஒன் டூ இப்போ இது வந்து ரெண்டுலாம் போட்டீங்க இப்போ ரெண்டு சேர்த்து பண்ணும் ஒன் டூ இது கண்டினியூ பண்ணும் போது பேக் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டாலே நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இதில் ஹேமரில் மாற்றுறீங்க ஒன் டபுள் ஆம் ஒன்னாம் ஒன்னாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் இது ஒன் டூ இது போட்டு டபுள் ஆம் ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணும் இது ஹேமராக மாறிக்கிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் பெண்டிங் பொசிஷனில் வரனால கொஞ்சம் நல்லா
இந்த டைப் ஆஃப் ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து மெயினாக வந்துட்டு ஹோமில் அதாவது வீட்லேயோ இல்லை ஒரு உங்களுக்கு ரூம்லேயோ இல்லை ஒரு மொட்டை மாடியிலோ இல்லை எதுலேயோ இந்த ரெண்டு ஒரு தம்பில் ஒரு சின்ன ராடை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு தேவையான ஒர்க் அவுட்ஸ் பைசப்ஸில் என்னென்ன வருது நமக்கு வருதுன்றத நிறைய நீங்கள் கற்றுக்கலாம் நிறையா பண்ணலாம் சப்போஸ் ஜிம்முக்கு போக முடியலண்ணா ஓகே இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நல்லாவே இருந்திருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த மாதிரி ஹோம் ஒர்க் அவுட்ஸ் இன்னும் நிறையா உங்களுக்கு வந்துட்டு வீடியோஸில் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த இதில் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்டோட கமெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்